అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ దీప ఈరోజు మన ఛానల్లో మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకరు సాంబార్ రెసిపీని కాస్త క్లియర్గా చూపించండి అని అడిగారు వాళ్ళ కోసం సాంబార్ రెసిపీ చూపిస్తూ శివరాత్రి రోజున మేము ఎలా జరుపుకున్నాం అన్నది ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం శివరాత్రి పోయి నాలుగు రోజులైంది ఇప్పుడా వీడియో వేసేది అని అనుకోకండి ఎడిట్ చేసి పెట్టేశాను కానీ వాయిస్ ఇవ్వడానికి కాస్త లేట్ అయిపోయింది ఇక పొద్దున్న లేచి లేవకముందు స్టార్ట్ అవుతుంది కదా పనులు ఇల్లు వాకులు కడగడం వాకిళ్ళు కడగడం ముగ్గులు వేయడం ఇవన్నీ అయిందనమాట ముగ్గైతే వేయలేదు కానీ ఇల్లు వాకులు కడుకునే స్టెప్స్ క్లీన్ చేసుకుని ఇవన్నీ చేసేసి మ్యాట్లు అయితే దాని దాని ప్లేస్ లో వేసేసాను ముందుగానే నేను పప్పులు పసుపు టమోటా వేసి ఉడికించి పెట్టేశాను ఆ తర్వాత అన్నం పొయ్యి పైన పెట్టేసి స్నానానికి అయితే వెళ్ళిపోయాను తొందర తొందరగా పని చేసేసి నైన్ ఓ క్లాక్ అంతా గుడికి వెళ్ళిపోదాము ముందుగా శివయ్యని దర్శనం చేసుకుని వచ్చేద్దామని ప్లాన్ అనమాట అన్ని వెజిటేబుల్స్ అంతా కూడా ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టేసి స్నానానికి వెళ్ళిపోయాను మా పిల్లలకి ఆ రోజు లీవ్ ఉండడంతో వీళ్ళు పిల్లలంతా కలిసి ట్రెక్కింగ్ వెళ్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఇక వాళ్ళు ఎలాగో ప్లాన్ చేసుకున్నారు కదా అని చెప్పి వద్దనడం ఎందుకని వెళ్ళేసి నైన్ ఓ క్లాక్ అంతా వచ్చేయండి అని చెప్పాను కానీ ఎప్పటికి వచ్చారనేది తర్వాత చెప్తాను ఇప్పుడు సాంబార్ రెసిపీ చూద్దాము పప్పులో పసుపు టమోటా వేసి ఉడకబెట్టి పెట్టేశాను కదా పప్పును మెత్తగా ఎనుపుకున్న తర్వాత మీరు కవ్వంతో కూడా ఎనుపుకోవచ్చు లేదా స్మాషర్తో కూడా స్మాష్ చేసేవచ్చు ఆ తర్వాత మీకు ఏమేమి వెజిటేబుల్స్ వేయాలనిపిస్తుందో ఆ వెజిటేబుల్స్ అన్ని ఇందులో వేసేసుకోండి నేను మునక్కాయలు మాత్రం వేస్తున్నాను దీంతోపాటు వంకాయ ఉంటే బాగుంటుంది కానీ ఇంట్లో లేదు కాబట్టి నేను వట్టి మునక్కాయల సాంబార్ మాత్రం చేద్దామని మునక్కాయలు మాత్రం వేసుకున్నాను ఒక స్పూన్ వరకు సాంబార్ పౌడర్ వేసుకుని ఇంకొంచెం నీళ్ళు ఎక్స్ట్రా పోసుకోవాలి ఎందుకంటే మరీ పప్పుగా ఉంటే అడుగంటుపోతుంది కుక్కర్ మూత పెట్టేటప్పుడు వెయిట్ పెట్టకండి పైన ఇలా కాస్త గాలి బయట వచ్చిన తర్వాత వెయిట్ పెట్టారంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే పప్పు ఆల్రెడీ మనం ఉడికించి పెట్టాం కదా పప్పు ఏదైనా మాటుకున్నా కూడా ఆ గాలిలో బయట వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత వెయిట్ పెట్టామంటే విసిల్ ఫ్రీగా వస్తుంది లేదంటే కుక్కర్ పేలిపోవడం ఇలాంటివి జరుగుతుంది అనమాట ఒక విసుల్ వస్తే సరిపోతుంది వెజిటేబుల్స్ వేసిన తర్వాత ఒక విసుల్ వస్తే సరిపోతుంది మరీ తొందరగా విసులు వచ్చేసిందంటే రెండు విసుల్ వస్తే సరిపోతుంది మునక్కాయలు ఏమీ చెదిరిపోదు దాంతోపాటు వంకాయ వేసుకోవచ్చు బీన్స్ క్యారెట్ ఏది నచ్చితే అది వేసుకోవచ్చు అది మీ చాయిస్ అయ్యండి నేను మాత్రం మునక్కాయ సాంబారే చేస్తున్నాను కాబట్టి మునక్కాయలు మాత్రం వేశాను తర్వాత చూపిస్తాను చూడండి ఇలా విసులు పెట్టేసామంటే మునక్కాయలు చెదిరిపోతుందనే డౌట్ ఉండొచ్చు కదా మీకు ఎందుకంటే నేను కూడా చాలా రోజులుగా ఆ డౌటే పడ్డాను మునక్కాయలు ఇలా విసులు పెట్టేసామంటే మునక్కాయలు చెదిరిపోతుంది అని కానీ ఒకసారి ట్రై చేస్తేనే మనకి కూడా ఏది ఎట్ట చేసుకోవచ్చు అనేసి అనుభవం అయితే వస్తుంది అలాగే మా ఆయనకి ఇప్పుడు లెవెన్ ఓ క్లాక్కే లంచ్ టైం కాబట్టి ఇప్పుడు త్వరగా చేసేవాలి అందుకే నేను ఎక్కువగా కుక్కర్లోనే చేసేస్తూ ఉంటాను వంటలన్నీ మీరు పాత్రలో కూడా చేసుకోవచ్చు సేమ్ ప్రాసెసే కానీ ఇలా టైం తొందరగా పని అయిపోవాలి అంటే ఇలా చేసేసుకుంటాను ఇక కుక్కర్ అయితే పొయ్యి పైన పెట్టేసి ముగ్గు వేసేసి దీపం అయితే పెట్టేసుకున్నాను నాది సింపుల్గా ఉంటుంది ఎలాంటి మంత్రాలు ఇక ఏమేమో చదవుతారు కదా బుక్ చదవడాలు ఇలాంటివంతా ఉండదు సింపుల్గా దేవుని మొక్కుని వచ్చేస్తాను అనమాట ఆ లోపలే నాకు కుక్కర్ విసులు కూడా వచ్చేసింది దాన్ని దింపి పెట్టేసి తాలింపుకి అయితే పెట్టేశాను తాలింపుకి కూడా నేను ముందుగానే ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా సో ఆనియన్స్ కూడా కట్టింగ్ పని లేదు టైం అయితే ఎయిట్ థర్టీ అవుతుంది ఆ ప్లాన్ ఏంటంటే తొందరగా అన్ని పనులు చేసేసుకుని గుడికి వెళ్ళొచ్చేసామనుకో మా ఆయన లంచ్ టైం కంతా నేను రిటర్న్ ఇంటికి వచ్చేద్దామని నా ప్లాన్ అనమాట కానీ పిల్లలు ట్రెక్కింగ్ వెళ్ళడంతో వాళ్ళు కాస్త లేట్ చేసేసారు ఇక తాలింపు విషయంకి అయితే వద్దాము తాలింపుకి చిన్న కడాయి పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే నేను ఆ కుక్కర్లోకే తాలింపు మార్చుకునేస్తాను కాబట్టి చిన్న కడాయిలోనే తగినంత నూనె పోసుకుని వడియాలు ఇప్పుడు వేసింది నేను తాలింపు వడియాలు ఆ వడియాలు వీడియో కూడా తొందరలోనే పెడతాను చాలా మంది అడుగుతున్నారు వడియాలు ఏంటి వేస్తావు నువ్వు ఆవాలు జీలకర్ర బదులుగా ఏం వేస్తావు అని చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఆ వడియాలు వీడియో కూడా నేను తొందరలోనే అప్లోడ్ చేస్తాను కనీసం వడియాలు వీడియోల కోసమన్నా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ ఇక తాలింపులో ఆ వడియాలు వేసేస్తాం కదా ఆనియన్స్ వేసుకుని దాంతోపాటు ఒక ఎండు మిర్చిని తుంచి వేసుకుని ఆనియన్స్ని ఫ్రై చేసుకోండి ఆ తర్వాత కుక్కర్ మూత ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి మీకు మునక్కాయలు ఎక్కడ చెదరలేదు కదా ఒకసారి రివైన్ చేసుకొని చూడండి నేను ఈ మాటలలో పడి అది చెప్పడం కాస్త లేట్ అయిపోయింది మునక్కాయలు అయితే చెదరవు నేను రెండు విసులు పెట్టాను నాకు తొందరగా విసులు వచ్చేసింది కాబట్టి రెండు విసులు పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయింది కదా కావాల్సినంత 
మిరపొడి వేసుకోండి ఉప్పు వేసుకోండి ధనియాల పొడి వేసుకోండి మేము మిరపొడిలోనే ధనియాల పొడి పసుపు అన్నీ వేసి దంచుకుంటాము అయినా కూడా నాకు ధనియాల పొడి కొంచెం వేసుకుంటే బాగా అనిపిస్తుంది అందుకోసం ధనియాల పొడి కూడా నేను సగం స్పూన్ కంటే కాస్త ఎక్కువగా వేసుకుంటాను ఇక కాస్త నీళ్లు పోసుకుని పచ్చివాసన అంటే మిరపొడి వేసాం కదా మిరపొడి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకుని ఆ తర్వాత ముందుగా మనం కుక్కర్లో పప్పు పెట్టాం కదా అందులో వేసుకుని మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకున్నామంటే సాంబార్ రెడీ చాలా సింపుల్ గా చేయాలంటే ఈ పద్ధతి చాలా సింపుల్ గా అయిపోతుంది చూడండి మునక్కాయలు అయితే ఎక్కడ విరగలేదు చాలా బాగుంది కదా చూడడానికి మీకు కూడా డౌట్ అయితే వద్దు మీరు ఇంకా ట్రై చేయలేదంటే ఇలా పప్పు ఉడికించేసిన తర్వాత కూరగాయలు వేసుకుని ఒక విసులు పెట్టి చూడండి మీకు ఆ డౌట్ అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది నేను చాలా రోజులుగా ఆ డౌట్ అయితే పడ్డాను అంటే నేను స్టార్టింగ్లో అంటే పెళ్ళైన కొత్తలో నుంచి కుక్కర్ చాలా అవాయిడ్ చేస్తాను కుక్కర్లో చేయడం చాలా అవాయిడ్ చేస్తాను ఇప్పుడిప్పుడు మా ఆయనకి లంచ్ టైంకి తొందరగా చేయాలి కాబట్టి కుక్కర్లోనే చేస్తున్నాను అప్పుడు అనేవాళ్ళు కుక్కర్లోనే చేసేసాను మునక్కాయ సాంబార్ ఈరోజు మాది అనేసి నాకు చాలా డౌట్ మునక్కాయలు చెదురు పోతుంది కదా అనేసి ఇప్పుడు నాకు ఆ డౌట్ అనేది క్లియర్ అయిపోయింది అనమాట ఇక వేపుడులు అయితే ఏమీ చేయలేదు ఆల్రెడీ నేను వడియాలు పెట్టుకున్నాను అది రైస్ వడియాలు పక్కన ఉండేది ఇప్పుడు చూపించేది వచ్చి మిగిలిన అన్నంతో వడియాలు పెట్టాను అనమాట మిగిలిన అన్నంతో వడియాలు పెట్టుకోవడం చాలా ఇష్టం నాకు నాకు మా పెద్దమ్మ పెడుతుంటే చూశాను చిన్న వయసులో ఒక్కసారి ఫ్రై చేసి ఇచ్చారు అప్పటి నుంచి నేను దీనికి ఫ్యాన్ అయిపోయాను అనమాట అన్నం మిగిలితే చాలు ఎండాకాలంలో వడియాలు పెట్టేసుకోవడమే ఇక వడియాలు అయితే వేసేద్దామని ఇలా నూన స్టవ్ మీద పెట్టేసి వడియాలు అయితే తీసి వడియాలు వేసుకుంటున్నాను ఇది చెక్కింగ్ అన్నమాట ఒక వడియం వేసి చూశాను దీన్ని మేము వడియాలనం ఒరుగులు అంటాం ఏంటో మరి ఒక్కొక్క ఊరికి ఒక్కొక్క పేరు ఉంటుంది కదా నేను షార్ట్స్లో చూపించాను అడిగాను అనమాట దీన్ని మీరు ఏమంటారని అప్పుడు అన్నారు చాలామంది వడియాలనే అన్నారు అందుకోసమే వడియాలని చెప్తున్నాను కానీ మేము దీన్ని ఒరుగులు అంటాం ఎండాకాలం వస్తే చాలు రకరకాలుగా ఒరుగులు వేసుకుని పెట్టేస్తాము సంవత్సరం పాటు అప్పుడప్పుడు మనకి స్నాక్స్ తినాలనిపించినా ఒరుగులు తినేస్తాము టైం పాస్కి ఏదన్నా తినాలనిపించినా ఒరుగులు వేసుకునేస్తాం అంత ఇష్టంగా తింటాం ఒరుగులు మాత్రం ఫస్ట్ వేసింది బియ్యంతో చేసిన ఒరుగులు అన్నమాట అవి మీకు రెసిపీ కావాలంటే కమెంట్లో తెలపండి తొందరలోనే అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇక ఇదైతే మిగిలిన అన్నంతో చేసిన ఒరుగులు అన్నమాట ఎంత బాగుందో చూడండి చూస్తుంటేనే తినేద్దాం అనిపిస్తుంది కదా నాకు బియ్యం ఒరుగుల కన్నా ఇవి చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఇవి చాలా క్రిస్పీగా ఉంటుంది ఇది బియ్య పొడుగులు దీనికన్నా నాకు అన్నం ఒరుగులే చాలా బాగా నచ్చుతుంది అప్పుడప్పుడు వేసుకుని తినేస్తాను నూనెలో ఇక నాకు టైం పాస్ అవ్వాలంటే ఇక చేసి పెట్టేసి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట నైన్ ఓ క్లాక్ అంతా వంట అంతా అయిపోయింది నాది నైన్ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళిపోతే లెవెన్ ఓ క్లాక్ లోపల ఇంటికి వచ్చేద్దాము మా ఆయన వచ్చేస్తారు కదా అనేసి పిల్లలు లెవెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చారు ట్రెక్కింగ్ పోయేసి టెన్ కిలోమీటర్స్ పోయారంట అవసరమా ఈ వయసుకి వీళ్ళకి ఇక వాళ్ళ ఎంజాయ్మెంట్ ఎందుకులే వద్దండం అని చెప్పి పంపించేశాను ఇక మా ఆయన తీసుకుని వచ్చి గుళ్ళు వదిలేసి దర్శనం చేసుకుని అయితే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఆఫీస్కి టైం అయిపోతుందని చెప్పి లంచ్ తినేశారనమాట లెవెన్ థర్టీకి వచ్చాం గుడికి మేము ముందుగా వినాయకుడిని దర్శనం చేసుకుని ఆ తర్వాత శివయ్య దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం అంతగా పెద్దగా రష్ అయితే లేదు అంటే నైట్ టైంలో ఎక్కువ రష్గా ఉంటుంది గుడి చిన్న గుడి మాకు దగ్గరలో ఉంటుంది గుడి శివయ్య గుడి ఏదైతే ఏముంది మనకి దగ్గరలో ఉండే గుడికి వెళ్దామని ఇక్కడికైతే వచ్చేసాం మాకు కోట్లింగాలు కూడా చాలా దగ్గర నాలుగైదు కిలోమీటర్లే ఉంటుంది కానీ ఈ టైంలో పోయామనుకో ఫుల్ రష్గా ఉంటారు కానీ విసుగు వచ్చేస్తుంది అప్పుడప్పుడు వెళ్తూనే ఉంటాం కదా మళ్ళీ వెళ్దాంలే అనేసి అక్కడికైతే ప్లాన్ చేసుకోలేదు పక్కన ఉండే చిన్న శివయ్య గుడికి అయితే వెళ్ళాం అలంకారణ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇక దర్శనం చేసుకుని బయటకైతే వచ్చేసాం ఈ గుడికి ఇప్పుడే ఫ్రెష్గా పెయింట్ కొట్టారనమాట ఒక రెండు నెలల ముందే ఈ పెయింటింగ్ అంతా కొట్టారు చాలా బాగా లుక్ అయితే సూపర్గా అనిపించింది నాకు ఫైనల్గా మీకు చూపిస్తాను ఇది అమ్మవారు నాకు తెలిసి పార్వతి అమ్మ అనుకుంటాను సరిగ్గా అయితే తెలుదు ఇక్కడెక్కడ పేర్లు కూడా రాయలేదనమాట ఈ అమ్మవారి పక్కనే వరాహి మాత ఉన్నారు ఈ అమ్మవారిని చూడగానే కనిపెట్టేస్తాం కదా అందుకు చెప్తున్నాను నాకు పెద్దగా దేవుళ్ళ పేర్లు అయితే తెలుదు పెద్దగా అంతే మనకి ఓ భక్తి అంతా లేదు గుడికి వెళ్ళాలని అనిపించినప్పుడు వెళ్తాననమాట ఇక శివరాత్రి రోజు ఉపవాసం ఉండి వెళ్ళాలని చాలాసేపు వెయిట్ చేశాను పిల్లలు రారేమో అని చెప్పేసి ప్లేట్లో అన్నం వేసుకున్నాను అప్పుడు వచ్చారనమాట నేను అస్సలు ఆకలికి ఉండలేను అందుకే కాస్త తినేశాను పిల్లలు వచ్చేసారు ఆ తర్వాత గుడికి వచ్చాము ఇది సుబ్రహ్మణ్య స్వామి తెలుసు కదా మురుగయ్య ఒక పక్క ప
గుడ్ అయితే బాగుంటుంది సింపుల్ గుడ్ అయినా చాలా బాగా నచ్చింది నాకు ఈ పెయింటింగ్ వర్క్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది అలాగే ఈ గుడి పైన ఉండి దేవుళ్ళైతే బాగుంటుంది డెకరేషన్ ఈ దేవుడి పేరు అయితే నాకు తెలియదు కానీ నాగిపాము పడగెత్తినట్టు ఉంటుంది చూడండి ఎంత బాగుందో కదా గుడి కలర్ఫుల్గా ఉంది ముందు వైట్ పెయింట్ మాత్రమే ఉనింది శివరాత్రికంతా ఈ పెయింటింగ్ వర్క్ ఫినిష్ చేయాలని చెప్పి ఆరు నెలలు ముందు నుంచి స్టార్ట్ చేశారనమాట ఫైనల్గా గుడి అయితే ఇది గుడికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుని వచ్చేసాం ఓ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకుని ఉంటారు ఏమో మరి నాకు శివరాత్రి రోజున భలే ఎంజాయ్ చేశామని డిసప్పాయింట్ అంటే సారీ ఇలానే ఉంటుంది నా లైఫ్ చాలా సింపుల్గా ఉండాలి అదే నాకు నచ్చుతుంది నాకు పెద్దగా ఎక్స్పెక్టేషన్లు అంతా ఉండవు ఇక ప్రసాదం అయితే ఇచ్చారు బూందీ ఇచ్చారు పిల్లలు దాన్ని తినేసి ఇంటికైతే వచ్చేసాం ఈ వీడియో మరి మీకు నచ్చిందా నచ్చితే ఏం చేయాలి అవునండి లైక్ చేయాలి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనుండి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి పెట్టుకోవాలి షేర్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ